ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലബക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ട് കൊറോളറികളാണ് കൊറോളറി നമ്പർ സിക്സ് ലെറ്റ് എഫ് ബി എ ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് മെഷർ ഇ സപ്പോസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ യൂണിയൻ ബി എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ എഫ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ബി എഫ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് മെഷറുള്ള ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് മുകളിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എയും ബിയും രണ്ട് സബ്സെറ്റുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇയുടെ എയും ബിയും മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റുകളാണ് ഒപ്പം അവ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റുകളുമാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ യൂണിയൻ ബി എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ എഫ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ബി എഫ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് ലെറ്റ് ഇ ഹാവ് മെഷർ സീറോ ആൻഡ് ഇഫ് എഫ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ഇ ദെൻ എഫ് ഈസ് മെഷറബിൾ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് മെഷർ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെറ്റിന് മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷനും മെഷറബിൾ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ റിസൾട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്നും നമുക്ക് കിട്ടും മറ്റൊരു റിസൾട്ട് ഉള്ളത് ലെറ്റ് എഫ് ബി എ ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് മെഷർ ഇ ഫോർ എ മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റ് എ ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ എഫ് ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ഇൻ ടു കൈ എ അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനൈറ്റ് മെഷറുള്ള സെറ്റിന് മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളെടുക്കുന്നു തുടർന്ന് ഇയുടെ ഒരു മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റായിട്ട് എയും എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓവർ എയിൽ എഫിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ എഫ് ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ഇൻ ടു കൈ എ കൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ എഫ് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൊറോളറി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഹിയർ വി നോ ദാറ്റ് അവർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിസ്റ്റോയൻ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ദെൻ വി ഹാവ് കൈ കൈ എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൾ ടു കൈ എ പ്ലസ് കൈ ബി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് മുൻപ് ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ എ യൂണിയൻ എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൾ ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ എ പ്ലസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ ബി എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു എലമെൻ്റ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയും ബിയും ഇയുടെ സബ്സെറ്റാണ് ഒരു എലമെൻ്റ് നിങ്ങൾ ഇയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ എലമെൻ്റ് എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാം എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൈ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എക്സ് എയിലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ബിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ കൈ എയും സീറോ ആയിരിക്കും കൈ ബിയും സീറോ ആയിരിക്കും ടോട്ടലി സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഒബ്വിയസ് അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ യൂണിയൻ ബി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും സീറോ കിട്ടുന്നു റിസൾട്ട് ഓക്കെയാണ് ഇനി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ യൂണിയൻ ബി ആണെന്ന് കരുതുക എക്സ് യൂണിയൻ ബിലോങ്സ് ടു എ യൂണിയൻ ബി ആണെങ്കിൽ നോർമലി രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ യൂണിയനകത്തൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ രണ്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സെറ്റിനകത്ത് ഉണ്
x belongs to a union b ആണെങ്കിൽ chi of a union b നമുക്ക് 1 ആണ് കിട്ടുക ആദ്യത്തെ കേസിലെ x a ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ chi a എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഉം chi b എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഉം ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കേസ് x b ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ chi a എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഉം chi b എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഉം ആയിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ആദ്യം 1 equal to 1 plus 0 എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ 1 equal to 0 plus 1 എന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെയായാലും റിസൾട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ ഫോർ എനി കേസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ അവർ കൈ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കൈ എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു കൈ എ പ്ലസ് കൈ ബി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ദൻ ഫ്രം ദിസ് റിസൾട്ട് വി ഗെറ്റ് എഫ് ഇൻ ടു കൈ എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു കൈ എ പ്ലസ് എഫ് ഇൻ ടു കൈ ബി നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നൗ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ യൂണിയൻ ബി എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ഇൻ ടു കൈ എ യൂണിയൻ ബി ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ യൂണിയൻ ബി എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ഇൻ ടു കൈ എ യൂണിയൻ ബി ആൻഡ് അവർ എഫ് ഇൻ ടു കൈ എ യൂണിയൻ ബി ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എഫ് ഇൻ ടു കൈ എ പ്ലസ് എഫ് ഇൻ ടു കൈ ബി സോ ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബിക്കം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ഇൻ ടു കൈ എ പ്ലസ് എഫ് ഇൻ ടു കൈ ബി ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ഇൻ ടു കൈ എ പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ഇൻ ടു കൈ ബി ബൈ ദ ലീനിയർ ലീനിയറിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ എഫ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ബി എഫ് അത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റിസൾട്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സോ വി ഗെറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ യൂണിയൻ ബി എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ എഫ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ബി എഫ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് കൊറോളറി നമ്പർ സെവൻ ആണ് ലെറ്റ് എഫ് ബി എ ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് മെഷർ ഇ ദെൻ മോഡലസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ മോഡ് എഫ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് മെഷർ ആയിട്ടുള്ള ഇ ക്യു മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മോഡലസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആണ് Since f is bounded, we have our mod f is bounded. And here our f is measurable and we know by the composition property our mod f is measurable. So, in our case, mod f is bounded and mod f is bounded and mod f is bounded. And now, minus of mod f less than or equal to f less than or equal to mod f. This is the same thing. ഫങ്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു നമ്പറിനും ഏതൊരു വാല്യൂസിനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് മോഡ് എഫ് ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എഫ് ദെൻ ബൈ ദ തിയറം നമ്പർ ഫൈവ് അതായത് ലീനിയർ പ്രോപ്പർട്ടി ലീനിയർ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ മൈനസ് മോഡ് എഫ് ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ മോഡ് എഫ് അതായത് തിയറൻ നമ്പർ ഫൈവിലെ രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് ആണിത് അതായത് എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ ജി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അത് പ്രകാരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മൈനസ് മോഡ് എഫ് മറ്റൊന്ന് എഫ് മറ്റൊന്ന് മോഡ് എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ മൈനസ് മോഡ് എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ മോഡ് എഫ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈമിനകത്തുള്ള മൈനസ് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ മോഡ് എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ മോഡ് എഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ എ ലെസ് ദാൻ സി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് മോഡ് എ ലെസ് ദാൻ നമ്മുടെ സി എന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്